ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ബാറ്ററികൾ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാറ്ററികൾ ഇല്ലാത്ത ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാനേ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളും വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇൻവേർട്ടറുകളും എല്ലാം ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഈ ബാറ്ററികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററികളെല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ളതാണോ ഈ ബാറ്ററികളിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡുകളും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാറ്ററികൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വിവിധ തരം സെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സെല്ലുകളെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ അതായത് സീരീസ് ആയി ക്രമീകരിച്ചാൽ ആ സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സെല്ലിനെ മാത്രമായി എടുത്തുകൊണ്ടും ബാറ്ററി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഓർ മോർ ദാൻ വൺ സെൽ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളുടെ ശ്രേണി സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററികൾ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് ബേസിക്കലി ബാറ്ററീസ് ഓർ സെൽസ് ആർ ഗാൽവാനിക് സെൽ വെയർ കെമിക്കൽ എനർജി ഓഫ് ദി റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇനി ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായി അതൊരു ഗാൽവാനിക് സെൽ ആണ് ഗാൽവാനിക് സെൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നടത്തി അതിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന തരം സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഗാൽവാനിക് സെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാറ്ററി ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ല് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററികളെ എങ്ങനെയെല്ലാം തരംതിരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ബാറ്ററികളെ പ്രധാനമായി രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് പ്രൈമറി ബാറ്ററീസ് രണ്ട് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററീസ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൈമറി സെൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ പ്രൈമറി സെൽസ് ദി റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി വൺസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ബാറ്ററി ബിക്കംസ് ഡെഡ് ആൻഡ് കെ നോട്ട് ബി റീയൂസ്ഡ് എഗെയിൻ പ്രൈമറി ബാറ്ററികളിൽ പ്രവർത്തനം ഒരു ദിശയിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കാലയളവിന് ശേഷം അവ ഉപയോഗശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയെ വീണ്ടും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ചാർജ് തീർന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇവയ്ക്ക് പ്രധാന ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ സെല്ലും മെർക്കുറി സെല്ലും ഡ്രൈ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്ലാൻഡ് സെല്ലിന്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സെല്ലാണ് മെർക്കുറി സെല്ലും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സെൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ സെക്കൻഡറി സെൽ ആഫ്റ്റർ യൂസ് ക്യാൻ ബി റീചാർജ് ബൈ പാസിംഗ് കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എഗെയിൻ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയ്ക്ക് എതിർ ദിശയിൽ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് റീചാർജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയും നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിയും പ്രൈമറി ബാറ്ററിയും സെക്കൻഡറി ബാറ്ററിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെയധികം പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെല്ലിനും സെക്കൻഡറി സെല്ലിനുമായിട്ട് നമ്മൾ നാല് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ സെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഡ്രൈ സെല്ലിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കുക ഒരു സെല്ലിന്റെ പാർട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിലെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഡ്രൈ സെല്ലിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് സിങ്ക് കണ്ടെയ്നർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡ് ആണ് അതൊരു സിങ്ക് കപ്പ് ആണ് ആ ഡ്രൈ സെല്ല് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ആണ് ഈ ഡ്രൈ സെല്ല് അപ്പൊ ഡ്രൈ സെല്ലിന്റെ പുറത്തെ ആ കവർ ആണ് സിങ്ക് മെറ്റൽ കവർ ആണ് സിങ്ക് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിലെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് കാതോട് ഏതാണ് അതിന്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊരു കറുത്ത റോഡ് കറുത്ത
gives manganese oxohydroxide plus ammonia gas. Apo anodil zinc ions um cathode il ammonia gas um undagunnundu. Appo ee ammonia gas undagunnathine endu sambhavikkunnu ennu namukku ariyande. In the reaction at cathode manganese is reduced from the plus 4 oxidation state to the plus 3 oxidation state. കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് മാംഗനീസ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ളത് എന്തായി മാറുന്നു പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയി മാറുന്നു നമ്മൾ അമോണിയ ഗ്യാസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അമോണിയ ഗ്യാസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സിങ്ക് അയോണുമായി ചേർന്ന് അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറുന്നു സിങ്ക് എൻ എസ് ത്രീ ഫോർ ടു പ്ലസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അമോണിയ ഗ്യാസിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് അവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാലും ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഈ സിങ്ക് പാത്രത്തെ ദ്രവി നശിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറെ നാൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാലും ഈ ഡ്രൈ സെല്ല് കേടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രൈ സെല്ലിന് ഒരു ഇൻഡെഫിനറ്റ് ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ ഡ്രൈ സെല്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധാരണ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് പ്രൈമറി സെല്ലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് മെർക്കുറി സെല്ലാണ് മെർക്കുറി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബട്ടൺ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സെല്ലാണ് ഇത് ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലോ കറന്റ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് വാച്ചസ് എക്സെട്ര ചെറിയ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളായ ശ്രവണ സഹായികൾ വാച്ചുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇത് ഇനി ഇതിലെ ആനോഡും കാതോഡും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആനോഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിങ്ക് മെർക്കുറി അമാൽഗം ആണ് ഇനി കാതോഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡിന്റെയും കാർബണിന്റെയും ഒരു പേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെയും സിങ്ക് ഓക്സൈഡിന്റെയും ഒരു പേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിലെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു സിങ്ക് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗീവ്സ് ഇസഡൻ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോ ഇനി കാതോഡിൽ മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എച്ച് ജി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എച്ച് ജി പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ സിങ്ക് പ്ലസ് എച്ച് ജി ഒ ഗീവ്സ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ജി അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ അയോണുകൾ ഒന്നും അതായത് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന അയോണുകൾ ഒന്നും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു ദി സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് മെർക്കുറി സെൽ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആൻഡ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഗിവ് റീസൺ മെർക്കുറി സെല്ലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിലനിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ മുഴുവൻ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് കാരണം ദി സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആൻഡ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ആസ് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് എനി അയോണിൻ സൊല്യൂഷൻ ഹുസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ടൈം മെർക്കുറി സെല്ലിന് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് സെൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗാഠതയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന അയോണുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സെല്ലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രവർത്തനകാലം മുഴുവൻ തീരമായിരിക്കും അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡറി സെല്ലിന് എക്സാമ്പിൾ ആയി പഠിച്ച ലെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയാണ് ഈ ബാറ്ററി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലും അതുപോലെ ഇൻവേർട്ടറുകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോക്സ് രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ലെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആനോഡും കാതോടും ഇലക്ട്രോലൈറ്റും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രം ആണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ ആനോഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഡ് ആണ് കാതോഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഡ് അയോക്സൈഡ് പാക്ക് ചെയ്ത ഒരു ലെഡ് ഗ്രിഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏകദേശം തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതിനകത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രം ആണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ ആനോഡും കാതോടും മെയിൻ ആയിട്ട് ലെഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് സെല്ലിന്റെ ഭാഗങ
on charging the battery the reaction is reversed and lead sulfate on anode and cathode is converted into lead and lead dioxide appo anode leyum cathode leyum lead sulfate nere thiriche anode le lead ayi maarugeyum cathode il lead dioxide ayi maarugeyum cheyunu appo ee pravartanam poornamayi nadannu kanyal aa battery poornamayi charge cheyidu ennu nammal parayum veendum nammal upayogikkumbol reaction veendum nadanna lead um lead dioxide um lead sulfate ayi maaru ingane ee pravartanam veendum veendum nadannu kondirikku idana lead storage cell discharge cheyumbolum charge cheyumbolum nadakkuna pravartanam secondary cell ne randamathe example ayi nammal parnadha nickel cadmium cell aanu ഇത് ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയേക്കാളും ലോങ്ങർ ലൈഫ് ഉള്ള സെല്ലാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലായൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ കാഡ്മിയം പ്ലസ് ടു എൻ ഐ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് ഗീവ്സ് കാഡ്മിയം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് ടു എൻ ഐ ഒ എച്ച് ടു ഐസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പൊ ഇതാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലിലെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് സെല്ലുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് തരികയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററികളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഇതിലെ ആനോഡും കാതോടും എങ്ങനെയാണെന്നും കാതോടിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനും ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനും എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് എഴുതി നിങ്ങളെ ബുക്കിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക